മെറ്റീരിയൽസിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടിംബറിൽ നിന്നാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ടിംബർ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ അതിന് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിഗ്നിൻ വിത്ത് ഫൈബേഴ്സ് മെഡുലറി റേസ് ഹാർഡ് വുഡ് ആൻഡ് സാപ്പ് വുഡ് സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ടിംബറിൻ്റെ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ലിഗ്നിൻ വിത്ത് ഫൈബേഴ്സ് വേണം ആൻസർ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിഗ്നിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ടിംബറിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അഡസീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് നമ്മുടെ ടിംബറിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അഡസീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് ലിഗ്നിൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടിംബറിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലിഗ്നിൻ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ടിംബറിനകത്ത് അപ്പോൾ ഒരു ഫെവികോളിൻ്റെ ഫെവികോൾ ചെയ്യുന്ന ആക്ഷൻ പോലെ തന്നെ ലിഗ്നിൻ ഒരു ഗ്ലൂയിങ് ആക്ഷൻ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫൈബേഴ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബോണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ലിഗ്നിൻ ടുഗദർ വിത്ത് ദ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ടിംബറിന് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ടിംബറിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പം ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ടിംബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടിംബറിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആയിരിക്കും ഇനി ഈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് ടിംബറിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വേരി ചെയ്യും അപ്പം ടിംബറിൽ ഗ്രെയിൻസിന് എലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് മാക്സിമം ആയിരിക്കും ഇനി എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ കേസ് ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് കൂടുതൽ എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള വാല്യൂ വാല്യൂവിനെ കാട്ടിയും ഏകദേശം ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഉള്ള ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്ത് സോ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് എക്രോസ് ദ ഗ്രെയിൻസ് വിൽ ബി അബൌട്ട് ത്രീ ടു ഫോർ ടൈംസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ദ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത് എലോങ് ദ ഗ്രെയിൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ഷെയർ സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ടിംബറിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം മെഡുലറി റേസ് ഹാർട്ട് വുഡ് സാപ്പ് വുഡ് ഒക്കെ മെഡുലറി റേസ് എന്താണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഇതാണ് ടിംബറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇന്നർ മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ പോർഷൻ ആണ് പിത്ത് ഈ പിത്തിന് വേറെ ഒരു പേര് കൂടിയുണ്ട് അതാണ് മെഡുല്ല ഇനി ഈ പിത്തിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ക്യാമ്പിയം ലെയർ വരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയേക്കുന്ന ഒരു റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിത്തിൽ നിന്നും ക്യാമ്പിയം വരെ എക്സ്റ്റൻഡ് ആയേക്കുന്ന ഈ റേഡിയൽ ഫൈബേഴ്സിനെയാണ് മെഡുലറി റേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ടിംബറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ഈ മെഡുലറി റേസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മുടെ ടിംബറിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് മെഡുലറി റേസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേറെ പോർഷൻസ് നോക്കാം അതായത് ഈ പിത്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിന് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ റീജിയൻ കണ്ടോ ഈ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ റീജിയൻ ആണ് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഈ ലൈറ്റർ കളർ പോർഷൻ ആണ് സാപ്പ് ഫുഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ക്യാമ്പിയം ലെയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്നർ ബാർക്ക് ഉണ്ട് ഔട്ടർ ബാർക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റും ഒരു ആനുലർ റിങ്സും ഉണ്ട് ഈ ആനുലർ റിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോത്ത് റിങ്സ് ആണ് നമ്മുടെ നമുക്ക് ട്രീയുടെ ഏജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ദ നമ്പർ ഓഫ് ആനുവൽ ആനുവൽ റിങ്സ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ദ ട്രീ ഇനി ഈ ഹാർഡ് വുഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കറിയാതെ ഇന്നർ ആനുലർ റിങ്സ് സറൗണ്ടിങ് പിത്ത് ആണ് അതിന് ഡാർക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അത് ഡെഡ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി ട്രീ ആണ്
അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ലേ പ്രസന്റ് ബിറ്റ്വീൻ സാറ്റ് ഫുഡ് ആൻഡ് ഇന്നർ ബാക്സ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ക്യാമ്പിയോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഇനി അടുത്തത് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ആയിരിക്കും അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ഇറ്റ് വിൽ ബി മാക്സിമം ഇൻ എ ഡയറക്ഷൻ പാരലൽ ടു ദ ഗ്രെയിൻസ് ഇനി മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ടിമ്പർ എത്രയൊക്കെ അതിന്റെ റേഞ്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും സോ ഈ ഇതിന്റെ ഓരോ പോർഷൻസിന്റെയും ഈ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർത്തിരിക്കുക സ്ട്രെങ് ഓഫ് ദ ടിമ്പർ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം പിന്നെ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ടിമ്പറിന്റെ റേഞ്ച് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ആഡഡ് ടു സ്റ്റീൽ ടു ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊറോഷൻ അതിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ മാംഗനീസ് സൾഫർ ആൻഡ് കോപ്പർ നമ്മൾ റെസ് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂട്ടാനായിട്ട് സ്റ്റീലിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏത് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഏത് ഏതാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഇൻക്രീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കൊറോഷൻ നമുക്ക് ഈ ഓരോ കമ്പോണൻസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റീലിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എഫക്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കാർബൺ ആൻഡ് മാംഗനീസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ടിം പാർട്സ് ഹയർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഈൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും കൂട്ടും ഈൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസും കൂട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ് ദ ഡക്ടിലിറ്റി സോ അത് അത് പ്രകാരം എന്ത് വരും വിച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ ഡിഫിക്കൽസ് ടു ബെൽഡ് ഡക്ടിലിറ്റി കുറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പർപ്പസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആകും പക്ഷെ എങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ള ഗുണം എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത്തും കിട്ടും ഈൽഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസും കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കാർബണും മാംഗനീസും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് സൾഫർ നോക്കാം വെൻ സൾഫർ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് ഇസ് യൂസ് ബിയോണ്ട് പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഇറ്റിംഗ് പാർട്സ് ബ്രിറ്റിൽനെസ് ആൻഡ് അഫക്ട്സ് വെൽഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കെ ഇത് ജനറലി ഒരു അൺഡിസയറബിൾ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് കാര്യം പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊക്കെ കുഴപ്പങ്ങൾ വരുന്നു ബ്രിറ്റിൽനെസ് വരുന്നു ഇറ്റ് വിൽ അഫക്ട് വെൽഡബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫാറ്റിക് സ്ട്രെങ്ത് സോ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കമ്പോണൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റീലിലോട്ട് കോപ്പർ ക്രോമിയം ആൻഡ് നിക്കൽ സോ കോപ്പർ ക്രോമിയം നിക്കൽ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴേ ഓർക്കണം കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കും അത് തരുന്നതെന്ന് ഇനി ദ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് എ ലെസ് ദാൻ പോയിന്റ് വൺ പെർസെന്റേജ് ബി പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് സി പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റേജ് ഡി പോയിന്റ് സിക്സ് ടു വൺ പെർസെന്റേജ് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ എസ് എസ് സിയിലും യു പി എസ് സിയിലും ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റീലിലെ ഈ പ്രോബ്ലം ഈ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ സ്റ്റീൽ എന്താണെന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പി എസ് സിയിലൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെ നോക്കണം അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഫോർ ത്രീ ഇൻഡ് കേരള പി എസ് സിയുടെ സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ബുക്ക് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ഓവർ സിയറിനും എ ഇ ലെവലിനും എല്ലാം വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് നിങ്ങൾ അതിനകത്തുള്ള ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് വൈസ് ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു പോർഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതെല്ലാം റീജിയൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതൊക്കെ പോർഷനിൽ നിന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം എല്ലാവരും മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വരുന്നത് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഓഫ് സ്ട്രക്ചറൽ സ്റ്റീൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് വൺ ടു പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമുക്ക് നോക്കാം മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് ഈ പോയി
നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ ഈസ് എ സ്മോളർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ലാർജർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് അലുമിനിയം സോ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീൽ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് യു പി എസ് സി ഇ എസ് സിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് എസ് എസ് സിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ ആണ് അപ്പം ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്റ്റീലിന്റെ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി എന്താണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെയും ഹൈ ടെൻസൈൽ വാസിന്റെ ഒക്കെ ഈ മോഡൽസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതായത് യങ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റീൽ ടൈപ്സ് ഇസ് സെയിം ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ റേഷ്യോ ഏസ് വൺ ഏത് സ്റ്റീൽ ടൈപ്പിലുള്ള യങ്സ് മോഡൽസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ റേഷ്യോ എന്തായിരിക്കും ഈ യങ്സ് മോഡൽസിന്റെ റേഷ്യോ വൺ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഓൾ സ്റ്റീൽ ടൈപ്സ് ഈസ് സെയിം ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ റേഷ്യോ ഏസ് വൺ മൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെയും ഹൈ ടെൻസൈൽ ബാസിന്റെ ഒക്കെ യങ്സ് മോഡൽസ് എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഇസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി സ്റ്റീലിന്റെ ഒക്കെ വേറെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്തതും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ ഏതിനൊക്കെയാണ് മാനു ഏതൊക്കെ മാനുഫാക്ചറിങ് പർപ്പസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്ക് നോക്കി ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പഠിക്കുക ഇനി ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇൻ റോ ടൈൻ ഈസ് എ പോയിന്റ് സീറോ ടു ബി പോയിന്റ് വൺ സി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി പോയിന്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് സോ റോ ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ആണ് റോ ടൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്യോറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് അയൺ ആണ് റോ ടൈൻ അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിരിക്കോ കുറവായിരിക്കുമോ അതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും പോയിന്റ് സീറോ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും റോ ടൈനിലുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അയൺ നോക്കാം പിഗ് അയൺ എന്താണ് ക്രൂഡ് ഇൻപ്യോർ അയൺ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം അയൺ ഓർ ഇതാണ് ക്രൂഡ് ഇൻപ്യോർ അയൺ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ഓറിൽ നിന്നും നേരെ കിട്ടുന്ന നേരെ കിട്ടുന്നതാണ് പിഗ് അയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കാർബൺ കണ്ടന്റ് അപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും എത്രയൊക്കെയാണ് വൺ ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിലെ കാർബൺ കണ്ടന്റ് ഇനി ഇറ്റ് ഫോംസ് ദ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൺ റോട്ട് അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സോ ഇതാണ് നമുക്ക് അയനോറിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ക്രൂഡ് ഇൻപ്യോർ അയൻ ആണ് പിഗ് അയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതായിരിക്കും വേറെ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ മാനുഫാക്ചറിന് ഫോം അതിന്റെ ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പിഗ് അയൻ ആയിരിക്കും കാസ്റ്റ് അയനും റോട്ട് അയനും സ്റ്റീലിന്റെ എല്ലാം മാനുഫാക്ചറിന് വന്നിട്ടുള്ള ബേസിക് മെറ്റീരിയൽ പിഗ് അയൻ ആണ് ഇനി ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫേണസ് യൂസ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പിഗ് അയൻ ഏതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് ആണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പിഗ് അയൻ കിട്ടുന്നത് ഇത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫേണസ് യൂസ്ഡ് ബ്ലാസ്റ്റ് ഫേണസ് ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി കാസ്റ്റ് അയൻ എന്താണ് ഇതിലും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കാർബൺ ഉണ്ട് കണ്ടെയ്ൻസ് ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് കാർബൺ ഉണ്ട് ഇനി ഫേണസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കാസ്റ്റ് അയൻ എന്താണ് കപ്പോള ഫേണസ് ആണ് ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ എന്താണ് രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സി എന്ന ലെറ്ററിലാണ് കാസ്റ്റ് അയനും കെപ്പോള ഫേണസും ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് മറക്കരുത് രണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സിയിലാണ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് കാസ്റ്റ് അയൻ കെപ്പോള ഫേണസ് ഇനി വെൻ ഡസ് എ ഷേപ്പ് മെമ്മറി അലോ റിട്ടേൺ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് എ അറ്റ് ട്രാൻസിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ബി അറ്റ് ക്യൂറി ടെമ്പറേച്ചർ സി അറ്റ് മെമ്മറി ട്രാൻസ്ഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ഡി അറ്റ് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഷേപ്പ് മെമ്മറി അലോ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലോട്ട് ഏത് ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചിലാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
ट्रांसफर्मेश टेमपेचर अलग मेमरी ट्रांसफर टेमपेचर नेप मेमरी अलोस ओरजीनल षेपिलोट इन एवडाई षेप मेमरी अलोव यूस फयर सूरीटी आज प्रोटक्शन सिस्टमस मेमरी अलोव यूस अब षेप मेमरी अलोव अब षेपत वोरीजल षेपिलोट हीटो कूलो डीफोमड आईपेजल षेपिलोट अड़ क्वेश्चन फिगर ऊट द ओल्ड स्टेटमेंट अब सेमिक्स फ्रम द फोलोइंग ए गुड इंसुलेट ऑफ हीट आलक्ट्रिटी बी यूशली लेस् डिजय दैन मेटल सी डक्ट इन नेच D contains both metallic and non-metallic elements. So, ceramics in the some of the chala old statement. This is not the end. That is ductile in nature. That is ceramics are ductile. All. Now, the ceramics end. Then, look. Clay products are the most common example of ceramic materials. They are hard and brittle and amorphous or glossy. In based on internal structure, ceramics are moon. I take classify. This is under clay products, refractory and glass. नमकियामन एक्सापि ऐसापिस्े प्रोडक्ट नमक एम ब्रिकर क्ले प्रोडक्ट स्टोण वेरकोट इलाम क्ले प्रोडक्ट नमक इन ई चेरकोट एवड मानुफाचर अब मानुफाचर स्पेल मफि फर्णसल चेरकोट मानुफाचर चेरकोट ते रुत ऐसा फोरस्ट पॉलिष्ड चेरकोट ड टेराकोट पेरान फयोणी चोदिष्ड टेराकोट पे फयोणस्ट टेराकोट प्रत्येक एंकम अब फयर प्रूफ सूफ सूफ सो टेराकोट नानुफाचर स्पेल मफि फर्णसल टाइटिलु फोरस्ट टेराकोट पॉलिष्ड टेराकोट पॉलिष्ड टेराकोट वे पेरान फयोणस्ट टेराकोट स्पेलिटी ए फयर प्रूफ सौंड प्रूफ इन रिफ्राक्टरी अभी हई सेंत अई टेमपेच विस्टा हई सें विस्टा हई टेमपेच नामेवड़ो अब यूस रिफ्राक्टरी नामेवड़ी यूस लाइनिंग ऑफ ब्लास्ट फर्णसल यूस अगर अब हई टेमपेच लाइनिंग ना रिफ्राक्टरी यूस इन ग्लास ए मिस्चर ऑफ मेटालिक सिलिकेटस ग्लास मिस्चर ऑफ मेटालिक सिलिकेट्स इन सेमिक संबंध इन पी एस चो क्वस्टन वैट सेमिकल वैट सेमिक इन मेवा क्वस्टन वरासल वैट कलर वैट सेमिक्स